ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike duniani na adhima ikiwa ni kuchukua hatua madhubuti za kumwezesha mtoto wa kike katika kutimiza malengo yake ya baadaye na kuwa kiongozi bora. Sasa katika kuadhimisha siku hii ya mtoto wa kike duniani wazazi, walezi, wanaaswa kuhakikisha wanatekeleza jukumu la msingi la kulea watoto kwa kuzingatia usawa wa kijinsia bila kuathiri mila na desturi zetu. Ni ujumbe wa Dr. Dorothy Gwajima katika siku hii muhimu ya mtoto wa kike duniani akiwa hasa wazazi na walezi kutekeleza jukumu lao la msingi katika malezi na matunzo ya mtoto wa kike kwa kuzingatia usawa wa kijinsia katika familia zao huku wazazi wakitakiwa kuhakikisha hakuna ubaguzi wowote kwa watoto. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 Idadi ya watoto kwa Tanzania bara ni milioni 29 na kitatu nne ambao kati yao watoto wa kike ni milioni 14 na tano ni sawa na nusu ya watoto wote nchini. Kwa mujibu wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania ina asilimia mbili nukta moja ya wanawake wenye viti wa vijiji asilimia sita nukta saba ya wenye viti wa vitongoji pamoja na asilimia kumi na mbili ya wenye viti wa mitaa hiyo ikiwa ni idadi ndogo ikilinganishwa na idadi ya vijiji na vitongoji vilivyopo nchini hali hii inawaibua shirika lisilo la kiserikali plan international katika kuongeza idadi ya watoto wa kike katika nafasi za uongozi wamewezesha zaidi ya wasichana arobaini kutoka sehemu mbalimbali nchini ambao wametumia wiki hii kujifunza uongozi katika ofisi mbalimbali mbali, zikiwemo balozi za nchi mbalimbali mbali, nchini. Baadhi ya wasichana walio shiriki kampeni ya Girls Take Over ambao pia wametumia wiki hii kujifunza masuala ya uongozi wanaeleza walivyojifunza huku wakurugenzi wa taasisi hizo wakieleza safari yao. Sikujua kuwa na mimi naweza nikawa kiongozi lakini kupitia yeye nimejifunza kwamba hata mimi naweza kuwa kiongozi kama viongozi wengine. Kwanza kabisa nimegundua kwamba kiongozi yeyote anatakiwa kujiamini. Nilikuwa naogopa ogopa kwamba labda viongozi ni watu wakubwa ambao wana elimu zao. Yaani watu ambao wamesoma, wana elimu zao na degree. Sikujua kwamba mtu yeyote anaweza kuwa kiongozi. Um, mimi nilikuwa ni mtu ambaye sina confidence. Siwezi kuongea na mabinti zangu hata kinaambia ni mshauri mtu, siwezi kumshauri. Kinaambia niongee na mabinti zangu siwezi kuongea naye kwa sababu hata mimi nilikuwa sina ile arja uongozi ndani yangu. Then nilipokutana na Plan International, nilipo take over 2022. Nilienda ku take over kwenye ubalozi wa umoja wa Ulaya hapa Tanzania. Sasa baada ya take over yangu nikapata courage, nikapata like nikapata courage sana sana, nikapata elimu, nikawa na uwezo wa kuongea na binti wengine. Nadhani ni mradi mzuri sana kwa sababu unawapatia nafasi wasichana ya kuonyesha uwezo wao sio kila ma, kila wakati au kila pahala wasichana wanaweza kuonesha uwezo wao au kufanya sauti zao zisikike lakini pia nadhani cha muhimu inaonyesha mwanga kwamba inawezekana fikiria msichana labda kama jester ambaye ametoka rukwa amekuja ofisini kwetu kama mkurugenzi ameongea na wafanyakazi ameenda field kukutana na wasichana wenzie na muonesha kwamba hana mipaka katika kuota lakini pia inawapa ujasiri na nadhani ni jambo ambalo tunahitaji sana kuwekeza kwa wasichana kwa sababu wasichana wana changamoto nyingi sana zinazowakwamisha kufikia ndoto zao kwa sababu ni wasichana kutana na binti mwenye umri wa miaka moja ambaye tayari ni mkurugenzi wa Girls Voice Alliance anaeleza changamoto ya kusimamia taasisi katika umri mdogo ni mnufaika wa hii program kwa sababu imeweza kunisaidia kuwa kiongozi kama hivi mnavyoniona katika umri mdogo nimeweza kuwa na organization inaitwa Girls Voice Alliance nina wanufaika wasichana zaidi ya tano ambao tunatamani kufanya na kuwagusa wasichana wengine lakini changamoto zimekuwa ni nyingi sana hasa ukiangalia ni umri bado mdogo wengine wanaweza kuona hivyo lakini bado nasoma lakini nina ndoto ya kuja kuwa kiongozi wa kuwagusa maisha ya wasichana wengine changamoto ninayokumbana nayo ya kwanza kabisa ni mambo ya fedha wakati mwingine natamani kufanya activities za kutoka nje ya mikoa nje ya wilaya lakini unakuta sina pesa nafasi ya lugha ya alama katika mawasiliano ni vikwazo katika moja ya vikwazo vinavyotajwa kuwasiliana na watu wenye jamii ya uziwi katika masuala mazima ya uongozi na kwa siku ya leo tuko hapa kwenye plan international hasa kwa hii girls take over na ni kweli it's about time um, 
busy wa pata na fasting ya uongozi but kwa unfortunately that is not possible sababu communication first of all is very hard busy when you communicate to me a lugha ya alama wengi hawafahamu hii lugha yeah so no inakuwa ni changamoto kwao kupata hizo nafasi lakini wakiwezeshwa wanaweza kufikia hilo lengo la kwa viongozi Maadhimisho haya yanajiri ikielezwa kuwa matatizo ndani ya familia yanachangia kwa kiasi kikubwa matunzo mabaya kwa mtoto ambapo asilimia 22 ya wasichana wenye umri wa miaka 15 hadi 19 walipata ujauzito kwa mwaka 2022 huku mikoa vinara ya ndoa za utotoni ikiwa ni Songwe, Ruvuma, Katavi, Rukwa na Mara. Kila mwaka tarehe 11 Oktoba Tanzania huungana na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya mtoto wa kike ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni msichana na uongozi tumshirikishe wakati ni sasa Ripoti na Martha Magawa Kasri la Kikeke Crown Media <laughs> Ripoti ya Martha Magawa mm-hmm. eh, Kasri la Kikeke <laughs> Wewe ruki una shida na shangazi. Eh, Ijumaa afu weekend ndefu. Sawa sawa. Uh, hapa studio ni tunaye Mariam Sulve pamoja na Cecilia Bosco kutoka ama yeye ni meneja uhusiano na uchichimuzi kutoka Plan International lakini pia tunaye Jessica Sla. Karibuni sana na heri ya siku ya mtoto wake duniani. Mmependeza mlini kama mmepania hii shule. Eh siku ya binti lazima mpendeze. Uh, tuko na Jessica eh, Mariam pamoja na Cecilia Bosco uh, Cecilia na Jessica wanatoka Plan International lakini pia tuna binti uh, Mariam Sulve na tunajadili kuhusiana na kwa namna gani ndoto za msichana zinaweza kufikiwa ikiwa jamii uh, na wadau watatimiza wajibu wao Plan International watatuambia wao wana programu yao maalumu ya kuwafanya watoto wa kike wahisi kwamba wanaweza kuwa chochote Cecilia. Abe. Plan International umekuwa mkifanya uh, kampeni, utaniambia kama ni kampeni ama ni program ya Girls Take Over ama msichana shika hatamu. Mm-hmm. Unalenga nini? Asante. Uh, kwanza labda ni kupe um, labda kama background au, au funguzi ya mm. kwamba kwa nini program hii. Um, wasichana wanawake wamekuwa kionekana kama hawastahili kuwepo kwenye meza za maamuzi. Mm tuna naweza nikasema mtazamo hasi kwamba labda wana staili kwepo jikoni au kufanya shughuli za malezi nyumbani mm-hmm. lakini um, tumegundua kwamba au tayari ulimwengu umeanza kuona kwamba msichana au mwanamke ana nguvu kubwa mno na ndio maana sisi uh, Plan International tunajaribu kuonesha ulimwengu uwezo ambao binti anao kwa hiyo program hii ya Girls Take Over ambayo ni uh, kama campaign ya Plan International ulimwenguni kote ambako tunafanya kazi ni program ambayo kwa Tanzania tumekuwa tukifanya kwa miaka saba sasa huu ni mwaka wa saba na tunaifanya uh, program hii uh, tunapoelekea kwenye siku ya leo tarehe 11 Oktoba ambayo ni siku ya mstari wa kike duniani lengo haswa ni kujaribu kuonesha namna ambavyo mabinti wakipewa fursa za kushika hatamu wanaweza kuzitendia haki mm. lakini kikubwa zaidi ni kuweza kuchochea tamaa ya kuwa viongozi mabinti waweze kutamani kuwa viongozi na hatusemi tu ni viongozi wa baadaye lakini hata sasa tunaamini kabisa wanaweza kuongoza mm-hmm. uh, kauli mbiu ya mwaka huu ni inahamasisha kumpa msichana eh, nafasi ili aweze kuja kuwa kiongozi wa baadaye. Jessica, eh, kwa namna gani eh, mradi wenu wa msichana shika hatamu una kesi kauli mbiu ya mwaka huu? So uh, kama ulivyosema kama jina lenyewe la kampeni linavyo linavyojielezea msichana shika hatamu au girls take over ni inahamasisha wasichana kuchukua au ku, 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 kuingia kwenye zile nafasi ambazo wao huwa hawaonekani kwa urahisi na nafasi haswa za uongozi. Kwa ukiangalia kauli mbiu ya mwaka huu inasema uh, mtoto wa kike na uongozi tumshirikishe wakati ni sasa una hakisi kabisa kwa sababu kupitia program hii mabinti kwanza wanajifunza kuwa viongozi lakini pia wanaonyesha ulimwengu uwezo wao wa kuongoza. Mhm. Uh, mnaopa nafasi gani 
kwenye uh, kuhakikisha kwamba kweli wanashika hatamu uh, so mara nyingi huwa tunapenda mabinti kuongoza nafasi za juu zaidi kwenye kwenye mashirika au kwenye uh, balozi au kwenye vitengo mbalimbali serikalini na hii ni kwa sababu takwimu zinaonyesha kwenye hizo meza za maamuzi kuna uwakilishi mdogo sana wa wanawake hmm. kwa hiyo tukianza kuwajenga mabinti kutaka kuwa viongozi toka wakiwa wadogo tunaamini hapo baadaye wata wataweza kufikisha hizo ndozo zao za kuwa wanawake na wataweza kufikisha tunasema zile unique needs au yale uh, ma, uh, mahitaji ya kipekee mahitaji ya kipekeo uh, nilivyokusha kueleza uh, mabinti tuna huwa tunashirikiana na na mashirika mbalimbali ya ya serikali lakini pia na uh, serikali ikimaanisha wizara na taasisi za kiserikali kuwapa mabinti nafasi za juu zaidi kwenye uh, hizo taasisi na ili uh, kuwa kuwajengea wao shauku ya kuja kuwa viongozi au kutamani kuja kushika hizo nafasi baadaye na mara nyingi huwa tuki tukiwapea au tukiwaunganisha tuki na hizo taasisi huwa ni maeneo ambayo tayari wao wenyewe wameonyesha shauku ya, ya kuwa uh, kwenye eneo hilo labda kama ni media au uh, kama ni diplomasia au ni uongozi wa miradi na uh, tasnia nyingine mbalimbali Uh, mimi na swali kwa both Cecilia na Jessica. Mnapokwenda kukomboa hiki kizazi chetu cha kike bado tunafahamu na bora tuwe wawazi kuna jamii za zetu hapa hapa Tanzania bado wako nyuma. Uh, miaka miwili mitatu kulikuwa kuna ripoti baadhi ya mikoa wazazi wanataka watoto wafeli ili wa moja kwa moja waende wakapewe kazi wasafirishwe kuja mijini kufanya kazi za ndani kwa unaona kabisa bado kuna ugumu na, na ilikuwa ni wakati wa hayati ilibidi atumie fursa sasa mm. kuna jamii wasichana kuwa anachezwa wanaozeshwa mapema mnapokwenda kufanya hizi kazi za kumkomboa na kumsaidia mtoto wa kike lakini pia kumpa elimu mnakutana na changamoto gani nyie kwanza alafu ni mnatumia mbinu gani ambayo inaweza ikatupa kizazi kingine kizuri cha watoto wa kike wenye kujiamini na wenye kutama kukuwa viongozi baadaye. Tuanze na sisi. Asante, asante sana. Um, Plan International inafanya kazi Tanzania kwenye mikoa takriban 14. Uh-huh. Na kama unavyosema tunafanya kazi kwenye mikoa yenye changamoto zaidi. Uh-huh. Mikoa Tanzania ni mingi na nchi yetu ni kubwa kwa kweli tumebarikiwa <laughs> na m- kuna wadau wengine wanafanya kazi na maeneo mengine lakini tazungumzia kwenye maeneo ambayo Plan International inafanya kazi. Kwa mfano ukienda mkoa wa Rukwa Nimebahatika uh, kwenda mikoa mingi ya nchi yangu ya Tanzania uh-huh. soro mkoa mmoja tu kwa hiyo najua Tanzania vizuri. Ah. Uh, mkoa wa Rukwa kwa mfano kuna kata au uh, kuna kata na kijiji inaitwa Ilemba. Uh-huh. Ilemba ni ndani ndani sana huko Rukwa. Uh-huh. Na kutokana na hali ya mazingira halisi ya Tanzania kwa mfano uh, jamii za wafugaji kuna kuwa na kuhama hama wanahama na mifugo yao na jamii nyingi za kifugaji tunajua ni jamii ambazo zinaozesha pia mabinti katika umri mdogo na pia zina uh, bado kuna baadhi ya mila na desturi katamizi ambazo mpaka leo zinaendelea kuwa practice kwenye haya maeneo kwa hiyo kuna changamoto nyingi nyingi mno sisi tumekuwa ni watu wa kulia na mabinti tumekuwa ni watu wa kuainua na kuwashika mkono na kuatia moyo mm. hata kama kuna mtu alikuwa jana kwenye tukio ambalo tumelifanya kubwa inawezekana mlilia sana mm, kabisa <laughs> mimi nilikuepo alisimulia uh, yule mtoto jumba zima pale tulikuwa tunafuta machozi. Mm, kwa hiyo huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao tunakutana nao. Lakini pia kama nilivyosema, kumbuka hizi ni mila na desturi ambazo zimekuepo tangia mababu na mababu. Mm. Kwa hiyo wanajamii hawaoni ubaya wa hizi mila. Kwa hiyo sisi tunapokuwa uh, tuna, tunapeleka miradi kwenye maeneo kama kwa mfano uliko tulikuwa tutekeza mradi ambao unaitwa Girls Get Kwa hiyo ni mradi wa kupinga mimba na ndoa uh, katika umri mdogo. Kwa hiyo huu mradi um, kwanza kabla hujapeleka mradi kwenye maneno kama haya tunahakikisha kwanza tuna tunaita community by in au jamii na tusupport lakini pia tunapata ushauri kutoka kwa wataalamu wa serikali kwamba katika maeneo haya zinahitajika afua za namna gani 
Kwa hiyo kwa kutambua hilo basi uh, tunakuwa tunajua kina gaubaga kwamba changamoto za eneo hili ni lipi na tupeleke afua zipi ambazo tutaenda kutoa changamoto. Mm. Kwa hiyo pamoja na kwamba ni mila na desturi ambazo zipo tunahakikisha kwamba wale watu wenye ushawishi katika maeneo hayo kama viongozi wa kimila na sengine hata waganga wajadi. Mm. Eh ni watu muhimu sana lakini pia viongozi wa dini kwanza wanaelewa dhumuni na lengo. Tumekuwa pia tukifanya tafiti ambazo zinaonesha um, data ya kwamba tatizo hili lina kubwa kiasi gani kwa mfano tatizo la, la, la mimba katika umri mdogo mm. na madhara yake ambayo inakuwa kimpata binti kwa sababu tuna, tumeona na tumekuwa tukisikia story hizi sana mabinti ambapo wanapata mimba katika umri mdogo na madhara ambayo anayapata kwa hiyo um, kwa kushirikiana na hao wadau muhimu ambao nimewasema kuanzia serikali ya vijiji lakini pia serikali za za za, za, za mitaa na almashauri kwa ujumla katika maeneo husika lakini pia wizara husika tumeweza kupanga mikakati ambayo imetusaidia sisi kuweza kutekeleza fua zetu uh, kwa mafanikio makubwa sana hmm. um, Jessica najua na wewe kwenye kupambania mtoto wa kike umekutana na Vitushke. <laughs> yeah, <vitu vya>. Ehe, <laughs> unafanya nini? Na mimi najua mjini hapa kidogo hafadhali. Mm. Uko mbali huko kama alipoenda huko kiboko kwanza unaogopa. Wewe unafanya nini na, na, na unakutana na changamoto gani? Ili pengine leo tu muinspire binti mwingine anayetaka kuingia kwenye hii kazi ya kuokoa vijana wenzake. Uh, kama alivyosema Cecilia uh, bahati nzuri mimi na Cecilia tuna, tunafanya kazi sawa kwa okay. hiyo uko rukwa wapi tumepita kote mm. uh, Cecilia amegusia ame, ame kwa upande wa jamii uh, jinsi gani bado kuna mila potofu ambazo bado zinaendelea kumkandamiza binti lakini pia changamoto nyingine ambayo nimeiona mm. ni kutoka kwa mabinti wenyewe mm. uh-huh. unajua ile kwamba ukizoea kuambiwa huwezi In, unakuwa na wewe ndio umejiamini umeamini hivyo. Mm. Kwa hiyo uh, mabinti wengi kwenye hizi jamii unakuta uh, hata anavyojiona mtazamo wake binafsi ni kwamba uh, mimi ni mtu tu wa wa kuja kuolewa, zisongo kuja kupata hela ya mahari ni ni pate watoto maisha yaendelee. Kwa hiyo uh, afua nyingine ambazo huwa tuna tuna tunazifanya kwenye haya maeneo huko tunakofanya kazi uh, kama rukwa mkoa wa mara geita ni pia kuwakomboa mabinti kifrika uh, na wao kujiona kwamba wanastahili kuwa viongozi na wao wana msemo wanaweza kujisemea kwa yale mambo wanayoyataka na wanaweza ku, kuleta mabadiliko na kuchangia katika maendeleo ya nchi. Mm. Uh, Mariam na taka tusikie kutoka kwako wewe ni moja kati ya wanufaika wa huu mradi au ma program ya msichana shika hatamu. Ulishika hatamu kwenye nafasi gani? Um, kabla hatujaenda kwenye hilo swali uliouliza ni seme kabla hata ya kushika hat, uh, hatama kwenye taasisi au shirika husika kuna vitu ambavyo tumenufaika kabla ya hapo sisi kama mm. wasichana ambao tulibatika kuwa kwenye program hiyo na kwanza kabisa tulipewa training ya kutosha kuhusu plan international inafanya nini tukafundishwa ya uchechemuzi unafanywejwe unajua mm. sasa hivi mabinti binti tu anaweza kaamka mimi na ni mchechemuzi kuhusu hichi na hichi lakini hatujui zile mistakabali values ambazo zinahitajika kwao tulipewa training ya hiyo kitu lakini pia tukafundishwa jinsi ya kuandika miradi jinsi wow. ya kupanga budget mm-hmm. kwa hiyo tusi, tusiongelee tu hili swala naona tunajibu kuongelea kwa udogo lakini ni zaidi ya kushika hatama katika uh, hayo maeneo ambayo tumetajwa tumetajiwa kwa hiyo Um, mpaka sasa nime benefit zaidi kwa sababu mimi ni msichana nita, nina ndoto zangu nina taasisi yangu inayojihusisha na masuala ya afya ya akili lakini kwa na, wa namna moja nyingine napata tabu mradi naandikaje lakini hapa ni mtangazaji pia kipendi cha mtoto imara sio sio benefit hizo <laughs> sio benefit zenyewe hizo yes. kwa hiyo tunaweza tukakwambia sasa bwana tuandikie mradi mm-hmm. ehe tuweze kuwafikia watoto wengi zaidi yes mm-hmm. uh, kwa hiyo mpaka hapo tayari nimenufaika sasa hivi najua nikitaka kufanya mradi naanza hapa na hapa na hapa na hapa bajeti yangu inatakiwa ihusishe hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo nime 
Nime, nimenufaika navyo mpaka sasa kutoka uh, Plan International nikiwa natazamia kwenda kwenye sehemu husika ambayo natakiwa kushika hatama kwa sababu bado uh, mchakato unaendelea mabinti wote bado hatujafanikiwa kushika hizo hatama lakini I'm pretty sure mpaka mwisho wa mwezi huu kila moja man, moja atapata nafasi maana mm. mabinti ni wengi na sehemu ni nyingi sasa haitopendeza sana mabinti watano waende siku hiyo hiyo kwa tunapeana mm. magep huyu anashika hatama leo then kesho uh, msichana mwingine anashika sehemu nyingine hivyo hivyo kwa hiyo mm. natarajia very positive lakini mpaka sasa tayari nimenufaika vya kutosha sana kutokana na hii program ya msichana shika hatama na Mungu akijali ya mwakani tena nita apply ili nishike hatama tena wana wanaruhusu ku apply ma, kuomba mara mbili mbili Cecilia Uh, eh? Hii program kiukweli uh, kitu ambacho nikisema Mariam nadhani mm. jana baada ile event yetu tulikuwa tuna kama brainstorming session mm. ya kwamba how can we make it better and mm. tunaona kwamba pengine wasichana kuna wasichana wanahitaji kushika hata mara mbili uh-huh. ili waweze kupata uzoefu zaidi lakini pia Uh, wanapoweza kupata nafasi hata mara mbili wakiwa kwenye huko cohort mbili tofauti tuseme wanakuwa kama viongozi wa cohort mpya mm. kwa sababu wao wana uzoefu uliopita kwa sasa hivi haya mafunzo training Mariam nikitaka kufundisha mambo ya proposal wewe ndio utakuwa facilitator utafundisha cohort ijayo <laughs> Safi. Jana jana ilikuwa siku ya fair kili imani. Mm. Na uzuri tuko na wanawake wa nguvu hapa. Mimi naomba ni ni relate. Asilimia kubwa ya wasichana hawa wanaokuwa wana na na huyu man, nani uh, Maria matatuambia kwa sababu yeye pia ana mchochemuzi mchochemuzi wa afya kili. Uh, mbali na wasiwasi ya anxiety, msongo wa mawazo, uh, wale wanaoshindwa kusema kama kuna vitu anatendewa kuna kutojiamini na yenyewe tunaweka kwenye afya kili, si ndio? Yes, kama siwezi ku, ku, kujiamini kujipresent na uhakika mnakutana sana na, na hilo jambo. Mm. Um, Maria mtatuambia umepata wapi kujiamini kwako mpaka leo uko hapa lakini Cecilia na na na, na, na na mrembo haba na t- mrembo kwa Jessica. 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 Ah, Jessica mrembo. <laughs> Wote ni wale wakini Jessica maupe. <laughs> Tumpe maua. Mtuambie um, mnapopata binti au um, mnapokwenda kwenye jamii na mabinti labda wanashindwa kujiamini kama ulivyosema kuna vitu tunapandikizwa, tunaambiwa kutoka wadogo tunashindwa kujiamini. Tunamtoaje yule mtu pale? Kwa tuanze na Maria kujiamini kwako kumetoka wapi ili anaisikia apate tipu mbili alafu hawa walimu wetu watusaidie pia kwa yule anaisikia au wanapokutana nao ambao wana ile tatizo na watoaji Okay. Uh, Saikolojia inasema kwamba jinsi mtu alivyo tabia yake ilivyo na mienendo yake asilimia themanini ni kutokana na mazingira ambayo yamemzunguka. Kwa hiyo mm-hmm. kujiamini kwangu naweza nikasema kumechochewa sana na watu walionizunguka lakini pia uh, mazingira kiujumla yalionizunguka. Nimezungukwa na Jessica, nimezungukwa na uh, dada Cecilia wanajiamini na kosaje kujiamini yani naanzaje niko na imani ana yani ndo guru wa kwenye media niko na wewe uh, ruki guru wa kwenye media na achaje kujiamini kwa hiyo uh, maz- jinsi mtoto wa kike atakavyokulia kwenye mazingira yanayomzunguka mm-hmm. ndivyo hivyo hivyo atakavyokuwa ukilelewa kwenye familia ambayo mama hawezi hata kumwambia baba hapo umekosea basi mtoto na yeye atakulia kwenye uoga uh-huh. lakini kama nimekulia kwenye mazingira ambayo mama anaweza akamwambia baba fulani hivi na hivi that means hata mimi nitakuwa na na confidence kwa hiyo kikubwa ni mazingira ambayo tunawakuza mm. uh, hawa mabinti yanachochea no. kwa binti okay. husika kujiamini Jessica kuna familia kuna binti hajapata wanasema bahati aliyopata Mariam hajakutana na na sisi wala Jessica wala Imani na mama ndio baba akija mama kimya huyu tunamsaidiaje kwa kifupi sana kwa kifupi eh, yes. kwa kifupi ni eh. kwamba kama unavyosema kuto kujiamini tatizo kubwa sana mabinti wengi tunavoanza nao hii program wengi mm. wanakuaga na hawajiamini kabisa lakini kazi ambayo tunaifanya kama unavyosema Mariam tayari wa ni kubwa mno na kazi kubwa ambayo tunaifanya kwanza ni kuambia kwamba kuwabadilisha mtazamo wao na fikra mm. zao kwamba wao wanaweza na wana thamani kwa binti akishaona thamani yake na akishaamini kweli inaweza unaona kujiamini kunaongezeka 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 kwa hiyo labda kwa binti yoy- yote anetusikiliza muda huu popote yalipo cha kwanza ni kuamini kwamba ana thamani kubwa na anaweza. Mm. Yeah. Mm. Nimeona hashtag nyingi leo mm. zinasema wakati ni sasa. Na mimi kuna ujumbe niliweka eh, leo kwenye mitandao ya kijamii kumhamasisha mtoto wa kike mtu akaandika maoni yake kwamba kwa hicho ulichokiandika 
kupata ndoa wewe itakuwa shida sana bwana bwana nifikiri peke yangu eh kupata ndoa wewe itakuwa shida sana wengi na ilojiwe sasa na mimi nikamuuliza nikamwambia kumfundisha binti kujitambua na kujiamini ndo reflection ya kwamba atakosa ndoa uzuri ule mtu akapotea kwa hiyo e, ni kwamba e, wakati ni sasa jamani e, heri sana ya maadhimisho ya siku ya mwanamke ya mtu wa kike duniani uh-huh. kongereni sana plan international kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya e, tunawatakia yote mema jana niliona watoto kama wako zaidi ya 30 yeah. kwa hiyo tunaamini kwamba mnatutengenezea mnachangia katika kutengeneza kizazi bora uh-huh. cha kesho ijayo karibuni tena Crown FM na Crown Media hapa ni nyumbani Eh, siku yote tukiwaambia jamani karibuni tena tuna jambo mkuje <laughs> mje mtupe madini kama hayo Brown media. Brown media hapa ni nyumbani